以前的生存呢，大家都说才几十期就完结了，那这个任务生存呢，可有的完了，不玩个一年半载的，我感觉应该不会完结吧，毕竟任务这么难做。好了，回归正题，剩下战斗机没有繁殖了，但是这个战斗机呢比较麻烦，第一要手动喂它，第二它在最高的位置，我们每次上来呢会浪费很多火箭背包的耐久，所以我打算喂完这一次之后就给他们换个地方。接下来呢，做一点驯服的任务吧。看一下家里有的，就给它驯服了。第一个就来飞机，毕竟飞机有好多了，赶紧把它们驯服完，赶紧杀了，不然太卡了。我现在的牧场动物超级多，已经卡卡的了。拿了一组多的桃子，看一下能驯服多少飞机。好吧，将近八十个桃子下去，驯服了十三个。我决定再来种主园这边搜刮一下，看看有没有遗漏的桃子。果然真的有，以前都被我们放的乱七八糟的，又找到了八十多个桃子，这下应该没有问题了。第十九只飞机，还差最后一只。哇，这个真好驯呀、啊！驯服二十个飞机的任务就完成啦。剩下这些多余的飞机，把它们清理掉。去翻找桃子的时候呢，也找到了一些番薯，还有玉米，都扔给小梦。然后小梦呢，帮我去找了这么多的鱼，用来驯服冰熊用的。之前下载我地图的小伙伴呢，可能都发现了，这个冰熊特别多，已经满地图都是了。所以呢，赶紧把它们驯服一下，该杀的就杀掉。哎呀，这个冰熊你真会跑啊，跑到我们的小花园里面，我都不好打你了。最后一只一发入魂，太好了！二十个驯服冰熊的任务也完成了，剩下的这些跑的到处都是的冰熊，就把它们全部宰掉，清理一波。你看这泛滥了，都跑到我们的种植园这边了。清理完外面的，还有家里面的，看一下冰熊有这么多呢，而且没有远程武器，打起来不是很方便。我的弩上次被猴子偷了之后，我就没有做新的了，一直都很忙啊，根本就没有时间，就离他们远一点吧，在这边打他们。还有你们看这些冰熊，就是头在里面，身子在外面的这些，还打不到它。那些能打到的呢，我都打下去了，再下去把它们重新清理一波。冰熊的体积太大了，特别容易卡出去。好啦，凡人的冰熊终于清理完毕了。看一下再做什么任务啊？这个二十个熊猫的任务真的好难啊！去哪找这么多熊猫去？接下来是小猴子。香蕉，我们之前做种植园的时候已经存了很多了。我现在看来呢，这个任务系统的任务都是有先后顺序的。种植园做好了，那这些驯服动物的任务就好做多了。还差三只猴子。OK， 这三只特别好训，猴子二十个也完成了，剩下的让小梦来解决吧，它有远程武器，比较好操作。驯服了这么多啦，别忘了我们的正事，繁殖战斗机。我在这个地方给他们重新挖了一个坑，就在这个坑里面繁殖吧。到时候繁殖够了之后，把这坑里面的全部宰掉，我们牧场里面那些就不动了。抓回来的这个战斗机头上还有个刺呢。有刺的话是不能繁殖的，记得要先给它把刺取下来。好啦，战斗机安置好了，今天呢也驯服了这么多动物，剩下的就下次再训吧。